টিভি বাংলা মানবতা সমাধান হাদিস আমরা হজ পর্বের কয়েকটি অধ্যায় আলোচনা করেছি আমরা এখন পৌঁছে গেছিলাম যে এহরাম অবস্থায় আপনি এহরাম বেঁধে নিলেন এ অবস্থায় যে কাজগুলি নিষিদ্ধ কোন কোন কাপড় পরা যাবে না কি কি কাজ করা যাবে না এরপর যে আমরা পৌঁছেছিলাম যে স্থল চর কোনো পশু এহরাম অবস্থায় শিকার করা যাবে না এমন কি যিনি এহরাম অবস্থায় নাই তাকে সহযোগিতাও করা যাবে না ইশারাও করা যাবে না ইঙ্গিতও করা যাবে না কোনোভাবে তাকে কোনো সহযোগিতা করা যাবে না এমন কি যিনি মহরেম না অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় না তিনি যদি এহরাম অবস্থায় যারা আছেন তাদের জন্য শিকার করেন তবুও ওই পশুর গোস্ত মহরেম অবস্থায় খাওয়াও যাবে না তাহলে যিনি মহরেম অবস্থায় আছেন তিনি তো করবেন না মহরম অবস্থায় নাই তাকে কোনো সহযোগিতাও করবেন না এমন কি যিনি এহরাম অবস্থায় নাই তিনি এহরাম অবস্থায় যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে স্বীকারও করবেন না তাহলে এই শর্তগুলি পাওয়া গেলে এহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির জন্য ওই গোস্ত খাওয়া হালাল হবে নচেত হালাল হবে না আবু কাতাদা রাজি আল্লাহ তালা আনু তিনি এহরাম অবস্থায় ছিলেন না তিনি একটি কি করলেন আল হেমারুল ওয়াহি জঙ্গলি গাধা বা নীল গায় যাকে বলে কেউ কেউ বলছেন স্বীকার করলেন বহু আগাই রোমহারেন তিনি এরাম অবস্থায় ছিলেন না ফকাল রাসুল্লাহাম সাহাবে ওইটাকে স্বীকার করার পরে তিনি নিয়ে আসলেন আল্লাহর নবীর কাছে আল্লাহর নবী সাহাবা ইকরামকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়াকানু মোহারিমিন সাহাবা ইকরাম এহরাম অবস্থায় ছিলেন হাল মিন কুমাহাদুন আমারা কেউ কি তোমাদের আবু কাতাদাকে নির্দেশ করেছিল আও আশারা ইলাই বিষয় অথবা ইশারা করেছিলেন চোখ দিয়ে বা হাত দিয়ে বা কোনো ইঙ্গিত করে কালুলা সাহাবা ইকরাম বললেন যে না আমরা এমনটা তাকে কোনো সহযোগিতাও করি নাই নির্দেশও করি নাই ইশারও ইঙ্গিতও করি নাই আবু কাতাদা তিনি নিজেই একাকি সেটা স্বীকার করেছেন কাল আফা কুলু মা বাকি আমিন লাহমি ওই জঙ্গলি গাধার যে অবশিষ্ট গোস্ত রয়েছে এটা থেকে তোমরা খাও এই হাদিসটি ইমাম বোখারি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এখানে তাহলে বোঝা গেল যে মহরেম অবস্থায় বা এহরাম অবস্থায় নাই এমন ব্যক্তি স্বীকার যদি করেন আর তাকে যারা এহরাম অবস্থায় আছেন কোন সহযোগিতা না করেন দেখিয়ে না দেন ইশারা না করেন নির্দেশ না করেন তাহলে সেটা তাদের জন্য খাওয়া যায় পরবর্তী হাদিসে আসবে যে তার উদ্দেশ্যে এহরাম অবস্থায় নাই এমন ব্যক্তি যিনি এহরাম অবস্থায় আছে তার উদ্দেশ্য যদি স্বীকার করে তবু খাওয়ার হালাল হবে না যদি তার উদ্দেশ্য না করে এখানে উদ্দেশ্য ছিল না বলেই আল্লাহর নবী সাহাবাদেরকে খেতে বললেন আল্লাহসি থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ নবী আলামের জন্য হেমার ওয়াহি বন্য গাধার গোস্ত তিনি কি করলেন হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন অহবিল আবুয়া আল্লাহ নবী আলাহাম আবু নামক স্থানে অবস্থান করতেছিলেন সে সময় এহরাম অবস্থায় মক্কার মদিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা আবুয়া যেখানে আল্লাহর নবী আলাহাম মা আমেনা 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন আর সেখানে তাকে সমাধি করা হয়েছিল অথবা বেওয়াদ্দান একটি জায়গার নাম ওই আবু আবা উদ্যানে তিনি অবস্থান করেছিলেন ফরাদ্দাহ আলাই আল্লাহ নবী ওই সাবনু দাসামার হাদিয়া তিনি ফেরত দিলেন অকাল এবং বললেন ইন্না লাম না রুদ্দাহ আলাই কাইল্লা আনা হরম আসলে তোমাকে যেটা আমরা ফেরত দিলাম হাদিয়া কারণ হলো আমি এহরাম অবস্থা আছি সেই জন্যে আসলে এই সাহাবুবন দাসামাকে আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করে যেটা জানতে পেরেছিলেন যে এই হাদিয়াটা এই বন্য গাধাটা তিনি স্বীকার করেছিলেন আল্লাহর নবীর উদ্দেশ্যে তাই তিনি ফেরত দিয়েছিলেন আর আবু কাতাদার হাদিসে যেটা আমরা পেয়েছি যে তিনি স্বীকার করেছেন নিজের জন্যে মহরেম অবস্থায় যারা বা এহরাম অবস্থায় সাহাবাইকরাম যারা ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য নয় তাহলে যদি কোনো শিকার স্থলচর প্রাণী গায়ের মহরেম ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় আছে সে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে স্বীকার করে তবু তার গোস্ত খাওয়া চলবে না এই হাদিসটি ইমাম বোখারি মুসলিম বর্ণনা করেছেন তাছাড়া ঈশ্বর আজুই না করে নির্দেশ না করে সহযোগিতা না করে এবং এহরাম অবস্থায় না এবং যারা এহরাম আছে তাদের উদ্দেশ্য না করে এই শর্ত সাপেক্ষ হলে এরা অবস্থায় যারা আছেন তারা খেতে পারবেন এই দুটি হাসের দ্বারা আমাদের কাছে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে গেল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ নবী আলাহাম বলেছেন পাঁচটি জন্তু রয়েছে জীবজন্তু কুল্ল হন না ফাহাসেক এরা ফাহাসেক হালালে এবং হারামে এদেরকে হত্যা করা জায়জ রয়েছে হেল হালাল যেখানে হালাল এরিয়া হারাম এরিয়া যেটা মক্কার তার এরিয়ার মধ্যে একে হত্যা করা যায় রয়েছে কারণ এরা ফাঁসেক হুয়াইসেক এরা মানুষের অনিষ্ট করে এরা খারাপই করে বুড়াই করে এই জন্য এদের সর্ব অবস্থায় হত্যা করা যায় মক্কার যা হারামের এরিয়া রয়েছে মদিরার যা হারামের এরিয়া রয়েছে এই সমস্ত এরিয়ার মধ্যে এগুলিকে হত্যা করা যায় রয়েছে আর লাখ এর মধ্যে এক নম্বরে বিচ্ছু আর বিচ্ছু যদি হালাল হয় তাহলে সাপ অবশ্যই হালাল হত্যা করা পল হেদা চিল পল গোরাব কাক ওয়াল ফারা এবং চিকা বা ওই যেটাকে আমরা ইঁদুর বলি ওয়ালকালবুল আকুর আর যে সমস্ত পশু হিংস যেটা মানুষকে ধাওয়া করে হিংসর পশু সেটা বাঘ হতে পারে সেটা সিংহ হতে পারে সেটা চিতে বাঘ হতে পারে সেটা নেকড়ে বাঘ হতে পারে এই ধরনের যেগুলি মানুষকে কতল করে মানুষকে হানা দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে মানুষকে হত্যা করে এই ধরনের যা যে সমস্ত হিংস পশু এগুলোকে কি এই হালাল এবং হারামের এরিয়ার মধ্যে হত্যা করা যায় রয়েছে এহরাম অবস্থাতে এগুলিকে হত্যা করা যায় রয়েছে এই হাদিস দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম ইমাম বুখারি এবং মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাই এই হাদিসটিকে বর্ণনা করেছেন ওয়ানিম আব্বাস আনহুমা আন্নান নবী আসাল্লাম এহতাজামা অহুয়া মোহরেম মোত্তফাকুন আলাই আবদুল এবন আব্বাস থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম এহরাম অবস্থায় যখন তার গায়ে এহরামের কাপড় পরা ছিল তখন আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম তিনি সিঙ্গা লাগিয়েছেন শরীরের মরা রক্ত বের করার জন্য সিঙ্গা লাগার যে পদ্ধতি আগে ছিল সিং দিয়ে টেনে বের করা অথবা এখন বর্তমান আধুনিক যুগে বিভিন্ন ওই মেশিন লাগাই দিয়ে সেটা বের করা চাই রয়েছে এহরাম অবস্থায় এহরাম অবস্থায় যদি কেউ সিঙ্গা লাগায় রক্ত বের করে তাতে তার এহরামের কোনো সমস্যা হবে না হজ বা ওমরার কোনো সমস্যা হবে না এটা জায়জ রয়েছে তাই রক্ত যদি কেউ ব্লাড দান করে এহরাম অবস্থায় অথবা তার শরীর থেকে রক্ত পরীক্ষা করার জন্য ব্লাড পরীক্ষা করার জন্য বের করে বা রক্তবাহীর হয় এক্ষেত্রে তার এহরাম নষ্ট হবে না ভেঙে যাবে না এ হাদিসের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি এটিও বোখারি মুসলিমের হাদিস ওয়ান কাবিবন ওজরা রাজি আল্লাহ তাল আন কালা হমিল তু ইলা রসুল ইল্লাহাম ওয়াল কামলু এটা না সারু আলা ওঝি কাবিবন ওজরা রাজি আল্লাহ তাল আন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আল্লাহ রসুলের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ওয়াল কামলু এটা না সারু আলা ওঝি আর আমার মাথা থেকে উকুন আমার মুখের মধ্যে ঝরে ঝরে পড়তে ছিল এত বেশি উকুন হয়ে গেছে তিনি এহরাম অবস্থায় ছিলেন কিছু মারা যাবে না তাই তিনি ওই মাথার যে উকুনগুলিকে মারতেছেন না 
কারণ মারলে তার এহরাম নষ্ট হয়ে যাবে বা তাকে ফিদিয়া দিতে হবে ফিদিয়া এহরাম অবস্থায় যে সমস্ত কাজগুলি নিষিদ্ধ সেগুলিকে বলা হয় মাহদুরাতুল এহরাম এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাদি তাহলে এহরাম অবস্থায় কোনো কিছুকে পিঁপড়া বা কোনো পোকামাকড় বা কোন মারা যাবে না তাই কাবু নজরা রাজি আল্লাহ তালান হো মাথার মধ্যে ও কোনে ভরে গেছে এমন কেউ কোন ঝরে ঝরে মুখ দিয়ে পড়তেছে এ অবস্থায় তাকে আল্লাহ নবীর কাছে হাজির করা হলো ফকাল আল্লাহ নবী বলেন মা কুন্ত আরা আল ওয়াজা বালাগা বেকা মা আরা তোমার যে এই উকুন তোমার শরীরের যে কষ্ট দিচ্ছে তোমার মাথায় কষ্ট দিচ্ছে বা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে আমি তো এতটুক ধারণা করি নাই এই পর্যায়ে যে তোমার অবস্থা এটা তো আমি ধারণা করতে পারি নাই দেখে আতাজিদ শাহ আতান তুমি কি একটা ছাগল জবা করার ক্ষমতা রাখো কুলতুলা কাবুল মোজা বলেন না আমার একটা ছাগল জবা করার পয়সা নাই সঙ্গতি নেই আমার সঙ্গে ছাগলও নাই मक्कार जरा फकर मिस्किन प्रत्येक मिस्किन अर्धसा एक सा आढ़ाई के जी परिमाण छयर जन छजी छये तीन अर्थात नय के जी परिमाण खाद्य मिश्रण के दी फिदी आदाय जाए छोटे एक बरतर पर बाकी अंश पूर्ण करब इनशाला तुणा संगे थकून धन्यवाद अपन सकल के जहांगीर छोट बड़ पाप बने अकल्याण देख पापर अशुभ परिणति प्रति बृहस्पतिवार रत आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाय बांगलेश marriage or divorce What's islamic ruling solution or problem heaven or hell uh, there is a misconception you choose beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natik tangini proti robibar rat 7:30 e apuno samprachar sokal 9:30 ta e bangladesh e bis tv bangla e islam je kore odhikare rokkha সততার সমর্থন বিরূপের খন্ডন আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ইসলাম সবার থেকে ভিন্ন কেন জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য শুধু পিস টিভি বাংলায় দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম পিস টিভি বাংলার সম্মানিত দর্শক শ্রোতা তাহলে ইহরাম অবস্থায় যে সমস্ত কাজ নিষেধ এগুলির কোনো একটা যদি কেউ করে ফেলে 
তাহলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে তবে এগুলি তিন প্রকার রয়েছে এই এহরাম অবস্থায় যে কাজগুলি নিষিদ্ধ কিছু রয়েছে যেটা করলে কোনো ফিদিয়া দেওয়া লাগবে না আর কিছু আছে যেটা ফিদিয়া দিতে হবে এই যেটাকে ফিদিয়াতুল আদা বলে অর্থাৎ এই ছাগল জবা করা আর না হয় তিনটি রোজা রাখা আর নয় ছয়জন স্কিনকে সোয়া কেজি করে চাউল দিয়ে দেওয়া আর এটা হলো ফিদিয়াতুল আদা ছোট ফিদিয়া আর একটা হলো বড় ফিদিয়া স্বামী স্ত্রী যদি মিলন করে ফেলে স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে এহরা অবস্থায় হারাম তারপরে যদি করে ফেলে তাহলে তার হজ বাতিল হয়ে যাবে তাদের স্ত্রীর সম্মতি থাকে তারও হজ বাতিল হয়ে যাবে বাকি হজ তাদেরকে পূর্ণ করতে হবে এটাকে বলা হয় ফিদিয়া কুবরা বড় ফিদিয়া এবং কঠিন ফিদিয়া তাকে হজ বাকি পূর্ণ করতে হবে এবং তিনি পাপ করে সেই জন্য তাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তাদের আর তাকে পরবর্তী বছরে তাকে হজও আবার পূর্ণ করতে হবে তার হজ বাতিল আর তাকে একটা ওর জবা করতে হবে এই হলো বড় ফিদিয়া তাহলে ফিদিয়ার ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পেরেছি কেউ যদি বিয়ে করে বিয়ে করাই যায় তাহলে শুধু ভুল করেছে ক্ষমা চাইলে হবে তাকে ফিদি দেওয়া লাগবে না এইভাবে কেউ যদি ভুল করে মাথা ঢেকে দেয় বা কেউ যদি অনিচ্ছাকৃত কোনো কিছু করে ফেলে অজান্তে করে সেগুলোর ফিদিয়া দিতে হবে না জেনে বুঝে যদি করে তাহলে চুল কেটে ফেললে নখ কেটে ফেললে আবার পশু শিকার করলে স্থলভাগের তাকে জাজা দিতে হবে মানে যেই ধরনের পশু সে শিকার করেছে ওই ধরনের পশু তাকে জবা করে ফিরে দিতে হবে তা যদি পাওয়া না যায় তাহলে তাকে সেই পরিমাণে টাকা আদা করতে হবে তাহলে এই মাসাইলগুলি আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি কারণ এহরাম বাঁধার পরে আপনার অনেক কিছুই নিষিদ্ধ হয়ে যায় এখানে একটা কথা আমাদের জানতে হবে এহরাম বাঁধার ফলে আপনি সাদা কাপড় পরলেন বাইকটা পরিষ্কার করলেন ভিতরটাও পরিষ্কার করতে হবে কথা আমরা আগেই বলেছি এহরাম অবস্থায় আপনার কিছু হালাল জিনিস স্ত্রী সবস করা হালাল আপনার স্থলচর প্রাণী শিকার করা হালাল চুল কাটা হালাল নখ কাটা হালাল বগলের বা নিচের লোম ওঠানো কাটা হালাল আপনার জন্য সেলাই করা পোশাক পরা হালাল আপনার জন্য বিয়ে করা বিয়ে করানো হালাল আপনি পয়গাম দেবেন হালাল যে কাজগুলি আপনার জন্য হালাল ছিল এহরাম বাঁধার পরে এহরাম বাঁধার কারণে এগুলিকে ক্ষণিকের জন্য হারাম হয়ে গেল এবং একজন হাজি সাহেব এই এহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ তা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বড় সজাগ দেখা যায় পাঞ্চুয়াল দেখা যায় অ্যালার্ট দেখা যায় তাহলে হালালটাকে আপনি হারাম করে নেওয়ার মধ্যে শিক্ষণীয় হল যে হালালটাকে যখন আপনি হারাম করতে পেরেছেন এটাকে মানতে পেরেছেন তাহলে যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসলেই হারাম করে দিয়েছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা আপনার জন্য কতটুক জরুরি এর মাধ্যমে এই শিক্ষা আল্লাহ দিতে চান হালালকে হারাম করেছ বান্দা প্রশিক্ষণ নাও তদরিব নাও যে যেগুলি অরিজিনালি হারাম এগুলি আর কোনোদিন জীবনে তুমি আর লঙ্ঘন করবে না আল্লাহর কোনো বাধা আল্লাহর কোনো নিষেধাজ্ঞা তুমি উপেক্ষা করে সীমা লঙ্ঘন করবে না যদি এই শিক্ষা না হয় এহরামের কাপড় পরে আপনি হালালগুলিকে হারাম করে কয়েকদিন থেকে আবার যা ইচ্ছা তাই করবেন তাহলে বুঝতে হবে হারামগুলিকে নিজের উপরে হারাম করে রাখার শিক্ষা আপনি গ্রহণ করলেন না কারণ হজের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা রয়েছে এখানে সামাজিক এখানে আত্মিক এখানে শারীরিক প্রশিক্ষণ এখানে অর্থনৈতিক এখানে বিভিন্ন ধরনের এক শিক্ষা রয়েছে ফিদিয়া আতুল আদা কি কখন দিতে হয় কতটুকু দিতে হয় আমরা জানতে পারলাম বোখারি মুসলিম হালিস থেকে ওয়ান আবি হরে রাজি আল্লাহ তালা আনকাল লম্মা ফতাহ আল্লাহ আলা রাসুল মাক্কা কামা রসুল্লাহাম ফিন্নাস আহমেদ আল্লাহ ওয়াসনালাই তুম্মা কাল ইন্নাল্লাহ তালা হাবাস আলা মাক্কা তা আলফিল ওসাল্লা তালহ রসুল্লাহ আবু হরে রাজি আল্লাহ তাল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন তার রাসুলের জন্যে মক্কার বিজয় ডাঙ্কা যখন বেজে গেল আল্লাহ নবী আলাইসাল্লামকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করল মক্কাবাসী অমুসলিমরা আল্লাহ নবী কী অপরাধ করেছিলেন চেয়েছিলেন যাদের জন্য শান্তি হেদায়তের পথ মঙ্গলের পথ জান্নাতের পথ তিনি তার ব্যক্তিগত পরিবার নিজের কোনো ফায়দার জন্য নয় মানু মানুষকে পথ হারা দিশাহারা যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত জাহেলিয়াতের অমানসিকাতে যারা একেবারে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছিল 
অশান্তির দাবান আলী যখন দাও দাও করে জ্বলছিল শান্তির দূত পিরু নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলমিন মক্কাবাসীদেরকে দাওয়াত করলেন তারা দাওয়াত না গ্রহণ করে তার কথা না শুনে বরং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল আল্লাহর নবী আল্লাহর ইঙ্গিতে হিজত করে মদিনায় গেলেন সেখানেও গিয়েও তারা বিভিন্নভাবে নির্যাতন জ্বালাতন মদিনার মোনাফেক এবং ইহুদিদের সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রে বিভিন্নভাবে তিনি শিকার হলেন আর একের পরে এক নবীর সঙ্গে তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেল বদরের যুদ্ধ হলো ওহুদের যুদ্ধ হলো বিভিন্ন যুদ্ধ হয়ে গেল আল্লাহর নবী আলিসাতাম অষ্টম হিজড়িতে তিনি মক্কা বিজয় করলেন আল্লাহ রবুল আলমিন তার রাসুলকে যে মক্কা থেকে যারা ভাগিয়ে দিয়েছিল সেই মক্কায় তিনি বীরবেশে প্রবেশ করলেন এবং মক্কার সেই দুরাচার সেই বিধুরবীরা রাসুলের সামনে এসে মাথা নত করে তাদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হল আল্লাহর নবী আলিসাতামকে যখন আল্লাহ এই মক্কার বিজয় দিয়ে দিলেন কামা রাসুল উল্লাহ সাল্লাম ফিরনাস আল্লাহর নবী বিজয়ের পরে তিনি মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন ফাহমেদ আল্লাহ আসলাই তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন যে মহান রব্বুল আলমিন একদিন এই মক্কা থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করেছিলেন যে এই মক্কার অমুসলিমরা নির্যাতন নিপীড়ন নির্যাতন করেছিল শারীরিকভাবে মানসিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিটি দিক থেকে সেই জায়গাতে তিনি ফিরে আসলেন বীরবেশে মহান রব্বুল আলমিনের নেয়ামাতের প্রশংসা করলেন সুম্মা কালের পরে বললেন এন্নাল্লাহ তালা হাবাসা আম মক্কাত আলফিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মক্কা থেকে হাতি বাহিনীকে কি করেছিলেন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বন্দি করে দিয়েছিলেন ওই আবরাহা যখন এমান থেকে মক্কাকে ভাঙার জন্য বিরাট বিশাল ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কাকে ধ্বংস করার জন্য এসেছিল তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই তাদের হাতিগুলিকে মক্কাতে আসা বিরুত মানে মক্কার দিকে যখনই মুখ ফেরানো হয় হাতি এদিকে আর আসে না অন্য দিকে নিলে ঠিকই চলে আর ওই বাহিনী শেষ পর্যন্ত যখন তারা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করল আবরাহ তার সৈন্য নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাঠিয়ে দিলেন ওয়ার সালা আলহিম তৈরন আবা আবিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দিলেন প্রত্যেকটি পাখির মুখে একটা করে পারমাণবিক বোমা আর দুই পায়ে দুইটা তিনটা করে বোমা নিয়ে মহান রব্বুল আলমিন পাখি পাঠিয়ে দিলেন আব্রাহার বিশাল সে বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য বিমান বাহিনী আল্লাহর দেওয়া এসে গেল আর সেই বোমা নিয়ে পাখি প্রত্যেকের নামে নামে একটা করে একজনের উপর তিনটা করে ছাড়তে লাগলো সব হালাক হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেল আব্রাহা ভাগতে থাকলো ভাগতে ভাগতে রাস্তার মধ্যে তাকে পাখি গিয়ে তার উপরে তার বোমা ছাড়লো সেও মরে হতম হয়ে গেল তাই আল্লাহ নবী বলেন যে ওই হাতি বাহিনীকে যে জন্য সুরা ফিল হাতির একটি সুরা আল্লাহ নাজিল করলেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আলাম তারা কাইফা ফাল রব্বুকা বেআসহাবিল ফিল আলাম ইয়াজআল কাইদাহুম ফি তাদলিল ওয়া আরসাল আলাইহিম তাইরান আবাবিল তারমিহিম বি হিজারাতিম মিন সিজিল ফাজআলাহুম কাসফিম মাকুল ওই পাখি হাতি বাহিনীকে একেবারে পশুর সেই যে খাওয়া খাওয়ার পরে আবার সেটাকে বাইর করে দিলে যেটাকে একে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া হয় একেবারে সেটাকে মলে দেওয়া হয় ওই ধরনের করে দেওয়া হলো তাদেরকে একেবারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাটির সঙ্গে সবকে মিশিয়ে দিলেন সেই মহান রব্বুল আলমিন হাতি বাহিনীকে রোকে দিয়েছিলেন আজকের দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রাসুলকে এবং মমিনদেরকে এই মক্কা থেকে যাদেরকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজ এই মক্কার আজ শক্তি তাদের হাতে আজ এই মক্কার উপরে মমিন এবং তার রাসুলকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমতা দান করেছেন তাদের হাতে আজ মক্কা বিজয় হয়েছে এই মক্কায় হত্যা যুদ্ধ বিগ্রহ আমার আগে কাউরি জন্য হালাল করা হয় নাই ওয়াইন্নামা ওহিল্লাত লি সাতান মিন নাহারিন আমার জন্য দিনের একটি অংশকে এই মক্কায় যুদ্ধ করার জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছিল আসর পর্যন্ত আমার পরে আর এই মক্কা কাউর জন্য আর হালাল হবে না একটা সময় মক্কা বিজয়ের জন্য আমাকে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছিলেন আসর পর্যন্ত আর পরবর্তী কাউর জন্য মক্কা হালাল হবে না ফলা তুনাফারু সৈদুহা ওয়ালা ইউখতালা সৌকুহা ওয়ালা তাহিল্লু সাহা 
ইল্লা লিমুন সেদিন আল্লাহ নবী বললেন এই মক্কার কোন পশুকে তাড়ানো যাবে না এই মক্কায় শুধু মানুষ নিরাপদে থাকবেন তা না অমান দাহু খান আমিনা এই মক্কায় যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে কেউ যদি কারো বাবাকে হত্যা করে হারামের এরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে ওই হারামের এরিয়ায় গিয়ে বাবার কেসা আসে এর জন্য ওইখানে তাকে হত্যা করতে পারবে না ওইখান থেকে বাইর করে নিয়ে গিয়ে বাইরে তার বিচার আচার হবে তাহলে মক্কায় মানুষের জন্য যেমন মক্কা নিরাপদ এমন পশু পাখির জন্য নিরাপদ মক্কার হারামের এরিয়ার মধ্যে কোনো পশু কোনো পাখি তাকে ভাগানো যাবে না তাকে হত্যা করা যাবে না তাকে শিকার করা যাবে না পশু পাখির জন্যেও মাটি যেমন নিরাপদ আকাশও নিরাপদ মানুষ নিরাপদ পশু পাখিও নিরাপদ এই বালাদুল আমিন এই আমানতের শহর যেখানে সবার জন্য সমান এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মক্কার বৈশিষ্ট্যতা দান করেছেন তা আল্লাহ নবী বললেন যে এখানে তার কোনো শিকারিকে শিকার করা যাবে না ভাগানো যাবে না এখানের কোনো কাটা কাটা যাবে না এখানে পড়ে থাকা কোনো জিনিস নেওয়া যাবে না তবে সেটা যার তাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য কার এটা হারিয়েছে এই উদ্দেশ্যে নেওয়া যাবে তাছাড়াও এখানের হারামের এরিয়ার কোনো কিছু হাতের মধ্যে উঠাও যাবে না আমাদেরকে যেন আল্লাহ নিরাপদে রাখেন আকুল কাউলি হাদ আস্তাক दातर मुखर पवित्रतार माध्यम आंतरिक बारेख कम्बर खंड কিতাবুল আদাব অধ্যায় নম্বর দুই হাদিস নম্বর দুই একজন লোক নবীজির কাছে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করল হে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমার সম্মানের এবং ভালোবাসার বেশি হকদার কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি বলল তারপর কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কি নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কি নবীজি বললেন তোমার বাবা তার মানে চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ পঁচাত্তর পার্সেন্ট যায় মায়ের দিকে এবং চার ভাগের এক 